தமிழகம் முழுவதும் டெங்கு காய்ச்சல் வேகமாக பரவி வருகின்றது இது குறித்து கூடுதல் விவரங்களுடன் மதுரையிலிருந்து எமது செய்தியாளர் மதிவாணன் மற்றும் சேலத்திலிருந்து எமது செய்தியாளர் சுதன் தரும் கூடுதல் தகவல்களை தற்போது பார்க்கலாம் வணக்கம் மதிவாணன் சொல்லுங்க மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் இதுவரை எத்தனை பேர் டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் அவர்களுக்கு அளிக்கக்கூடிய சிகிச்சை குறித்து விரிவான தகவல்களை பதிவு செய்யலாம் நிச்சயமாக செல்லாம் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் இதுவரை டெங்கு காய்ச்சல் அறிகுறியோடு கிட்டத்தட்ட இருபது பேர் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தனர் ஆனால் இன்றைய பொழுது திடீரென பதினைந்து பேர் முழு உடல் நலம் பெற்று அவர் தம் இல்லங்களுக்கு சென்றடைந்திருக்கின்றனர் ஐந்து பேர் நிச்சயமாக தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் தொடர்ந்து சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் அதாவது மருத்துவமனையுடைய முதல்வர் வனிதா தெரிவிக்கையில் சிறிய காய்ச்சல் என்கிற பட்சத்திலும் கூட உடனடியாக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு விரைந்து வாருங்கள் முழுவதுமாக உடல் பரிசோதனை செய்துவிட்டு சிறிய காய்ச்சல் என்கிற பட்சத்தில் உங்களது இல்லங்களுக்கு சென்றுவிடலாம் டெங்கு காய்ச்சல் என்கிற பட்சத்தில் இங்கே பிரத்யேக அறைதல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இருநூற்றி ஐம்பது படுக்கை வசதிகள் கொண்ட ஒரு அறைதல் இருக்கிறது இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் மருத்துவர்கள் தொடர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் கடந்த ஆண்டை பார்த்தமானால் கிட்டத்தட்ட இருநூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் டெங்கு காய்ச்சல் அறிகுறியோடு மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தனர் ஆனால் தற்சமயம் இந்த ஆண்டை பார்த்தமானால் இருபது பேர் மட்டுமே டெங்கு காய்ச்சல் அறிகுறியோடு சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தனர் அவர்களும் பதினைந்து பேர் முழு உடல்நலம் பெற்று அவர் தம் இல்லங்களுக்கு சென்றிருக்கிற சூழ்நிலை ஐந்து பேர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் தொடர்ந்து சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் ஐந்து ஐந்து பேரும் நிச்சயமாக முழு உடல்நலம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது என மருத்துவமனையினுடைய முதல்வர் வனிதா தெரிவித்திருக்கிறார் அதே போல மதுரை மாநகராட்சியின் சார்பாக தெண்டு கொசுக்கள் மற்றும் டெங்கு நோய் எந்த விதத்திலும் வராமல் இருப்பதற்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது அதனுடைய அடிப்படையில் கடந்த காலகட்டங்களில் ஐநூறு கொசு அணைப்பான் வண்டிகள் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தன ஆனால் தற்சமயம் ஐநூறு வண்டிகள் கூட்டப்பட்டு கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் புதை அணைப்பான் வண்டிகள் தற்சமயம் மதுரை மாநகர் மற்றும் வார்டு பகுதியில் அனைத்து இடங்களிலும் அந்த வண்டிகளானது சென்று வருகிறது இதனால் பெருமளவு தெண்டு கொசு மற்றும் தடுப்பதற்கான வழிமுறைகள் இருக்கிறது என மதுரை மாநகராட்சியினுடைய ஆணையர் தெரிவித்திருக்கிறார் அதே சமயம் அவர் தம் இல்லங்களில் இருக்கக்கூடிய குப்பைகள் உடனடியாக அதற்றிட வேண்டும் குடிநீர் தண்ணியில் தேவைக்கேற்ப அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கிற பட்சத்தில் அவைகளில் கொசுக்கள் முட்டையிடுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அதே காரணத்தினால் கழிவுநீர் தங்காமலும் குடிநீர் அளவுக்கு அதிகமாக இல்லாத சூழ்நிலையிலும் எந்த விதத்திலும் உங்களது இல்லங்களில் அந்த தேட்ட நீர்கள் இல்லாத ஒரு நிலை ஏற்படுத்த வேண்டும் என மாநகராட்சி ஆணையர் தெரிவித்திருக்கிறார் அதே சமயம் தனியார் மருத்துவமனைகளை எடுத்துக்கொண்டுமானால் கிட்டத்தட்ட அறுபது நோய் டெங்கு நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தொடர்ந்து சிகிச்சையில் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மதுரை மாநகரை பொறுத்தவரையில் அளவுக்கு அதிகமான தனியார் மருத்துவமனைகள் இருக்கின்றன புள்ளி விவரமாக அறுபது பேர் மட்டுமே டெங்கு நோயினால் அனுமதிக்கப்பட்டு இருந்தனர் அவர்களில் முப்பது பேர் முழு உடல்நலம் பெற்று அவர் தம் வீடுகளுக்கு சென்று விட்டனர் முப்பது பேர் மட்டுமே தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தனர் அது மொத்தம் கிட்டத்தட்ட மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் ஐந்து பேர் தனியார் மருத்துவமனையில் முப்பது பேர் என சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் தென் மாவட்டங்களை எடுத்துக்கொண்டுமானால் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு தான் பெரிய விபத்துகள் என்று சொன்னாலும் சரி வைரஸ் காய்ச்சல் தவிர மர்ம காய்ச்சல் ஏற்படுகிற பட்சத்தில் வந்தாக வேண்டும் ஆகவே அவர்களுக்கு இருநூற்றி ஐம்பது படுக்கை அறைகள் கொண்ட தனி பிரத்யேக அறைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது மதிவானன் சொல்லுங்க தனியார் மருத்துவமனைகளில் டெங்கு காய்ச்சல் அறிகுறியுடன் யாரேனும் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்களா அது பற்றி சொல்லுங்க நிச்சயமாக ஸ்டெல்லா மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் இருபது பேர் டெங்கு காய்ச்சல் அறிகுறியோடு அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த சூழ்நிலையில் பதினைந்து பேர் முழு உடல்நலம் பெற்று அவர் தம் இல்லங்களுக்கு சென்று விட்டனர் ஐந்து பேர் தற்சமயம் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் டெங்கு கென வதி விதிக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த சிறப்பு பிரிவில் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் அந்த ஐந்து பேர் உடல்நலமும் மிக சீராகவே இருக்கிறது கடந்த ஆண்டை பார்த்தமானால் இருநூற்றி ஐம்பதற்கும் மேற்பட்டோர் இந்த டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று குறிப்பிடத்தக்கது ஆனால் சென்ற வருடம் நாற்பது பேர் உயிர் பலியான அந்த அசம்பர சம்பவம் நிறைந்துள்ளது ஆனால் இந்த ஆண்டு பார்த்தோமானால் எந்தவித உயிர் பலியும் இன்றி அனைத்தும் சுமூகமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது நோயாளிகள் உடனுக்குடன் குணமடைந்து அவர் தம் இல்லங்களுக்கு சென்று வருகின்றனர் அதே போல தனியார் மருத்துவமனை எடுத்துக்கொண்டுமானால் அறுபது டெங்கு அறிகுறியோடு அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர் அந்த அறுபது பேரில் முப்பது பேர் முழு உடல்நலம் பெற்று அவர் தம் இல்லங்களுக்கு சென்றடைந்து விட்டனர் முப்பது பேர் மட்டுமே பல்வேறு தனியார் மருத்துவமனைகளில் தொடர் சிகிச்சையில் இருந்து வருகின்றனர் அதே போல மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையினுடைய முதல்வர் வனிதா தெரிவிக்கையில் அனைத்து மருந்து வசதிகளும் தயார் நிலையில் உள்ளது
இதைத் தொடர்ந்து சேலம் செய்தியாளர் சுதனிடம் கேட்கலாம் வணக்கம் சுதன் சொல்லுங்க சேலம் மாவட்டத்தில் எவ்வளவு பேர் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டு வரும் சிகிச்சை முறைகள் குறித்து விரிவாக பதிவு செய்யலாம் வணக்கம் ஸ்டெல்லா சேலம் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை கடந்த இருபது நாட்களுக்கு மேலாக பகல் பொழுதில் கடுமையான வெயில் சுற்றறித்த போதிலும் கூட மாலை நேரங்களில் தொடர்ச்சியாக மழை பெய்து வருகிறது இதனால் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள பருவநிலை மாற்றம் காரணமாக பலருக்கு உடல் உபாதைகள் ஏற்பட்டுள்ளது குறிப்பாக காய்ச்சல் உடல்வலி சளி க தலைவலி உள்ளிட்ட பல்வேறு இன்னல்களுக்கு ஆளாகி வருகின்றனர் இதையடுத்து சேலம் அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு ஆண்டுவரும் ஏராளமானோர் காய்ச்சல் பாதிப்புடன் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் தற்சமயம் சேலம் தலைமை அரசு மருத்துவமனையில் நூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் காய்ச்சல் பாதிப்பினாலும் பத்துக்கும் மேற்பட்டோர் டெங்கு காய்ச்சல் அறிகுறியுடன் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இதே போல் சேலம் மாவட்ட அளவில் கிட்டத்தட்ட முன்னூறுக்கும் மேற்பட்டோர் காய்ச்சல் பாதிப்பினாலும் முப்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பினாலும் தற்போது சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் அரசு தலைமை மருத்துவமனை பொறுத்தவரையில் இவர்களுக்கு என்ன பிரத்யேக வார்டு அமைக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு தனித்தனியே கொசு அமைக்கப்பட்டு தீவிர கண்காணிப்பில் அவர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டு வருகின்றனர் குறிப்பாக இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் சுழற்சி முறையில் மருத்துவர்கள் நோயாளிகளை தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் மேலும் ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை அவர்களுக்கு உரிய பரிசோதனைகள் நடத்தப்பட்டு அவர்களுக்கு உரிய மருத்துவ சிகிச்சைகள் தற்போது அளிக்கப்பட்டு வருகிறது கடந்த வாரம் சேலம் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் தற்போது படிப்படியாக குறைந்து இன்றைய தினம் பத்துக்கு மேற்பட்டோர் மட்டுமே தற்போது சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இதற்கிடையில் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நோயாளிகளை பார்ப்பதற்காக வரக்கூடிய மற்றவர்கள் மற்றும் உறவினர்களுக்கு இந்த பாதிப்பு பரவாத வகையில் மருத்துவமனை நிர்வாகம் சார்பில் பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக மருத்துவமனைக்கு வரக்கூடிய அனைவருக்கும் நிலவம்பு கசாயம் விநியோகிக்கப்படுகிறது மேலும் ஓஆர்எஸ் கரைசல் உள்ளிட்டவையும் வழங்கப்படுகிறது இது மட்டுமின்றி சுற்றுப்புற சூழல் சுகாதாரமாக வைத்துக் கொண்டால் மட்டுமே இந்த நோய் பரவாமல் இருக்கும் என்பதற்காக அரசு மருத்துவமனை வளாகம் முழுவதும் தற்போது தூய்மையாக காணப்படுகிறது இது மட்டுமின்றி பொதுமக்கள் ஆங்காங்கே அமர்ந்து உண்ணக்கூடிய இடங்கள் மட்டுமின்றி ஆங்காங்கே அமர்ந்து பேசக்கூடிய இடங்கள் அனைத்து இடங்களும் தற்போது இந்த கொசுப்புழு உற்பத்தி ஆகாத வகையில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன சுதன் சொல்லுங்க சேலத்தில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் காய்ச்சல் பாதிப்புகளை தடுக்க மாவட்ட நிர்வாகம் ஏதாவது முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை செஞ்சிருக்காங்களா அதை பத்தி சொல்லுங்க நிச்சயமாக ஸ்டெல்லா அதாவது தற்போது வந்து மழை காலம் முன்னரே தற்போது தொடர்ந்து பெய்து வருவதால் வந்து பல் பொதுமக்கள் பல்வேறு இன்னல்களுக்கு ஆளாகி வருகின்றனர் நாளுக்கு நாள் காய்ச்சல் பாதிப்பினால் நோயாளிகள் அவதிப்பட்டு வருவதை தடுப்பதற்காக தமிழக அரசு அந்தந்த மாவட்ட நிர்வாகங்களுக்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என அறிவுறுத்தியுள்ளது அதன் அடிப்படையில் சேலம் மாவட்டத்திலும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருகிறது குறிப்பாக மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் வணிக வளாகங்கள் குடியிருப்பு பகுதிகள் என அனைத்து பகுதிகளிலும் தங்கள் சுற்றுப்புற பகுதிகளை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என அனைவருக்கும் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் இது மட்டுமின்றி இதனை ஆய்வு மேற்கொள்வதற்காக மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் மாநகராட்சி துணையோடு அனைத்து பகுதிகளிலும் தனிக்குழு அமைக்கப்பட்டு தீவிர பரிசோதனையிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் குறிப்பாக வணிக வணாகங்களில் நடத்தப்படும் இந்த ஆய்வின் போது ஏதேனும் கொசுப்புழு உற்பத்திகள் கண்டெடுக்கப்பட்டால் அந்த நிறுவனத்தின் உரிமையாளர்கள் மீது அபராதம் விதிக்கப்பட்டு வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது இது மட்டுமின்றி இனிவரும் காலம் மழைக்காலம் என்பதால் பொதுமக்கள் அனைவரும் உரிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை இருக்க வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தியுள்ளது குறிப்பாக தங்கள் வசிக்கக்கூடிய சுற்றுப்புற பகுதிகளை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் இது மட்டுமின்றி சேலம் மாநகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் காலி வீட்டு மனைகளில் கொசுப்புழு உற்பத்தி ஆகாமல் இருப்பதை தடுக்கும் வகையில் ஒரு அறிவிப்பானதை வெளியிட்டது அதாவது காலி வீட்டு மனைகளை அதன் உரிமையாளர்கள் எங்கு இருந்தாலும் அதனை பராமரிக்க வேண்டும் எனவும் அவ்வாறு பராமரிக்க தவறினால் மாநகராட்சி நிர்வாகமே அந்த வீட்டு மனையை கையகப்படுத்தி அதனை வந்து சுத்தப்படுத்தி பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வெளியிடும் எனவும் அறிவுறுத்தியது இதையடுத்து தற்போது காலி வீட்டு மனைகளும் மிக துரிதமாக தற்போது பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது ஸ்டெலா தமிழகம் முழுவதும் டெங்கு காய்ச்சல் வேகமாக பரவி வருகின்றது இது குறித்த கூடுதல் விவரங்களுடன் மதுரையிலிருந்து எமது செய்தியாளர் மதிவாணன் மற்றும் சேலத்திலிருந்து எமது செய்தியாளர் சுதன் தந்த கூடுதல் தகவல்களை தற்பொழுது நாம் கேட்டும் நன்றி மதிவாணன் சுதன்